হ্যালো ফ্রেন্ডস আমি আপনাদেরকে আবার স্বাগত জানাচ্ছি আমার নতুন ভিডিওতে আজকে যে কোয়েশ্চেনটা আমরা সলভ করবো সেটা হচ্ছে মে টু থাউজেন্ড সেভেনটিন কোয়েশ্চেন নাম্বার থার্টিন চলেন আমরা প্রথমে কোয়েশ্চেনটা পড়ে নিই দ্য ফলোইং ইনফরমেশন ওয়াজ এক্সট্রাক্টেড ফ্রম দ্য রেকর্ডস অফ দ্য বোলার্স ক্রিকেট ক্লাব ফর দ্য ইয়ার এন্ড এড থার্টি ফার্স্ট মার্চ টু থাউজেন্ড সেভেনটিন ফার্স্ট এপ্রিল টু থাউজেন্ড সিক্সটিন থার্টি ফার্স্ট মার্চ টু থাউজেন্ড সেভেনটিন এটাই হচ্ছে তার পিরিয়ড প্রথমে আসে সাবস্ক্রিপশানস ইন এডিয়ার্স তারপরে আছে হলো সাবস্ক্রিপশানস ইন অ্যাডভান্স স্টক অফ রিফ্রেশমেন্টস ক্রেডিটার্স ফর রিফ্রেশমেন্টস ক্লাব হাউস কস্ট ইকুইপমেন্ট নেটবুক ওয়েল দ্য ট্রেজারার অলসো প্রোভাইডেড দ্য ফলোইং সামারাইজ রিসিপস অ্যান্ড পেমেন্টস অ্যাকাউন্ট ফর দ্য ইয়ার এন্ড এ থার্টি ফার্স্ট মার্চ টু থাউজেন্ড সেভেনটিন রিসিপস অ্যান্ড পেমেন্টস এগুলো হচ্ছে রিসিপস এগুলো হচ্ছে পেমেন্টস ব্যালেন্স ফার্স্ট এপ্রিল টু থাউজেন্ড সিক্সটিন তারপরে হচ্ছে সেল অফ রিফ্রেশমেন্টস Donations, Subscriptions Payments are the same Payments to Creditors Equipment Sundry Expenses Green Keepers Wages Closing Balance of Cash Book A. Calculate the accumulated fund on 1st April 2016 B. Prepare the subscriptions account for the year and the 31st March 2017 Balance the account on that date and bring the balance down on 1st April 2017 C. Prepare the refreshments trading account for the year ended 31st March 2017. D. Prepare the income and expenditure account for the year ended 31st March 2017. Now, let's solve the question. First of all, let's get to the question. First of all, let's get to the question. What is the accumulated fund? What is the accumulated fund? Let's explain what is the accumulated fund. What is an accumulated fund? An accumulated fund is the capital fund of a non-profit organization. একটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশনের ক্যাপিটাল ফান্ডটাকে অ্যাকোমোলেটেড ফান্ড বলা হয় এটা হচ্ছে বোলার্স ক্রিকেট ক্লাব এক ধরনের নন প্রফিট অর্গানাইজেশন তো এটার জন্য তার অ্যাকোমোলেটেড ফান্ডটা হচ্ছে তার ক্যাপিটাল ফান্ড ক্লিয়ার মানি ইজ ডিরেক্টেড অ্যাওয়ে ফ্রম দ্য অ্যাকোমোলেটেড ফান্ড ওয়েন এক্সপেন্ডিচার্স আর গ্রেটার দ্যান রেভিনিউস অ্যান্ড দের ইজ আ বাজেটারি ডেফিসিট মানি এই অ্যাকোমোলেটেড ফান্ড থেকে উইথড্র করা হয় যখন এক্সপেন্ডিচার রেভিনিউ থেকে বেশি হয়ে যায় এবং যার কারণে বাজেটারি ডেফিসিট হয় ক্লিয়ার এখন তাহলে বলা হইল যে ফার্স্ট এপ্রিল টু থাউজেন্ড সিক্সটিন হিসাবে অ্যাকোমোলেটেড ফান্ডটা কত তাহলে ফার্স্ট এপ্রিলে কতটুকু অ্যাকোমোলেটেড ফান্ড ছিল সেটা আমাদেরকে ক্যালকুলেট করতে হবে দেখেন এখানে বলা আছে ওপেনিং এরিয়ার্স ওপেনিং অ্যাডভান্স ওপেনিং স্টক ওপেনিং ক্রেডিটার্স ফর রিফ্রেশমেন্টস ওপেনিং ক্লাব হাউস কস্ট ওপেনিং ইকুইপমেন্ট ইন টার্মস অফ নেটবুক ভ্যালু সবগুলো এখানে ওপেনিং ইনফরমেশান দেওয়া আছে এগুলোকে ইউজ করে আমরা অ্যাকোমোলেটেড ফান্ডটা বের করে নিব চলুন শুরু করি সবার আগে আসা হলো অ্যাসেস অ্যাসেসের মধ্যে প্রথমে পরে হলো সাবস্ক্রিপশান ইন এরিয়াস এই আইটেমটা কি দেখেন আমি কমেন্ট করেছি দিস অ্যামাউন্ট ইজ নট পেইড বাই দ্য মেম্বার্স লাস্ট ইয়ার এই যে থ্রি ফোরটি আছে যেটা বলতেছে সাবস্ক্রিপশানস ইন এরিয়াস এটা মেম্বার্সদের দ্বারা গত বছর পে করা হয়নি অ্যান্ড দ্য মেম্বার্স ও দিস অ্যামাউন্ট টু দ্য ক্লাব আর এই অ্যামাউন্ট মেম্বার্সদের কাছ থেকে এই ক্লাবটা পায় সো ইট ইজ অ্যান অ্যাসেট ফর দ্য ক্লাব ক্লিয়ার সাবস্ক্রিপশান ইন এরিয়াস মানে কি তারপরে হচ্ছে স্টক অফ রিফ্রেশমেন্টস দেখেন স্টক অফ রিফ্রেশমেন্টসের ভ্যালু হচ্ছে ফোর টু ওয়ান এটা হচ্ছে ওপেনিং স্টক তো এটাও তো এক ধরনের অ্যাসেট আমরা সবাই জানি তারপরে হচ্ছে ক্লাব হাউস কস্ট ক্লাব হাউসের দাম হচ্ছে ফাইভ থাউজেন্ড পাউন্ডস তাহলে এটা হবে এখানে ফাইভ থাউজেন্ড পাউন্ডস তারপরে হচ্ছে ইকুইপমেন্ট নেটবুক ভ্যালু থ্রি থাউজেন্ড পাউন্ডস ইকুইপমেন্ট নেটবুক ভ্যালু থ্রি থাউজেন্ড পাউন্ডস তারপরে দেখেন ফার্স্ট এপ্রিল টু থাউজেন্ড সিক্সটিনে ওপেনিং ক্যাশ ব্যালেন্স ছিল ওয়ান টু সিক্স সেভেন এটা হচ্ছে ওপেনিং ক্যাশ ব্যালেন্স বুঝলেন তাহলে এগুলোকে অ্যাড করলে আসে হলো ওয়ান জিরো জিরো টু এইট টোটাল ওপেনিং অ্যাসেটস হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো টু এইট এখন আসি আমরা লায়াবিলিটিতে লায়াবিলিটির মধ্যে পরে হলো সাবস্ক্রিপশন ইন অ্যাডভান্স টু এই আইটেমটা কি এটা হচ্ছে দিস অ্যামাউন্ট ইজ পেইড বাই দ্য মেম্বার্স ইন অ্যাডভান্স লাস্ট ইয়ার ফর দিস ইয়ার গত বছর এই অ্যামাউন্টটা পে করা হয়েছে বাই সাম মেম্বার্স ইন অ্যাডভান্স ফর দিস ইয়ার এ বছরের জন্য গত বছর কিছু কিছু মেম্বার্স অ্যাডভান্স পে করে দিয়েছে সো ইট ইজ আ লায়াবিলিটি ফর দ্য ক্লাব অ্যাডভান্স পেমেন্ট রিসিভ করে নিয়েছে তো এটা এখন বর্তমানে ক্লাবের জন্য লায়াবিলিটি হিসাবে গণ্য হবে তাই এটাকে লায়াবিলিটি হিসাবে দেখিয়েছে কারণ অ্যাডভান্স নিয়ে নেওয়া হয়েছে কিন্তু এখনও সার্ভিসগুলো দেওয়া হয়নি ক্লাবস যে ধরনের সার্ভিসগুলো দেয় মেম্বারদেরকে সেটা এখনও দেওয়া হয়নি ক্লিয়ার তারপরে হচ্ছে ক্রেডিটার্স ফর রিফ্রেশমেন্টস ওয়ান ফাইভ টু রিফ্রেশমেন্টসের যারা ক্রেডিটার আছেন তারাও কিন্তু এক ধরনের লায়াবিলিটি এই দুটোকে অ্যাড করলে হয় হলো থ্রি ফাইভ টু আর ওয়ান জিরো জিরো টু এইট থেকে থ্রি ফাইভ টু মাইনাস করলে আপন
ए बसर ओपेंग एकटेड फंड और अपना ये बोलते ओपेंग कैपिटल फर दिस नन प्रफिट अर्गानाइजेशन और फर दिस क्लाब क्लियर तपर नम्बर विधि बला आज है प्रिपेयर द सबसक्रिपन अकाउंट फर दर एंडेड थार्टी फार्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवेंटी बैलेंस द अकाउंट ऑन दैट डेट एंड ब्रिन द बैलेंस डाउन टू फार्ष्ट एप्रिल टू थाउजेंड सेवेंटी सबसक्रिपन अकाउंट प्रिपेयर करते बला बैलेंस करते बला बैलेंस ड्रट डाउन करते बला फार्ष्ट एप्रिल टू थाउजेंड सेवेंटी ने चलें शुरू करी सबसक्रिपन अकाउंट है कि इट इज एक्चुअलि डेटर एंड क्रेडिटर अकाउंट एट एक डेटर और क्रेडिटर अकाउंट इन टर्मस अफ सबसक्रिपन मेम्बर का कत टा पा और मेम्बर का ये क्लाब्ट कतटुकु लायबल ये दोटो जिन के सबसक्रिपन अकाउंटे आना है बोथ उल वि शोन इन दिस वन अकाउंट अफ बोलार्स क्रिकेट क्लाब यही अकाउंटर मध्य मेम्बर्स कत टा पा कतटुकु लायबल यंटे बोले दिवे क्लियर सवार आगे आसे हलो सबसक्रिपन इन एरियस यहाँ अपन के अलरेडी आगे एक्सप्लें करी आबाद एक्सप्लें कर दीची सबसक्रिपन इन एरियस हो थ्री फोर्टी एट हे दिस अमाउंट इज नट पेड बै द मेम्बार्स लास्ट इयर गत बचर ये अमाउंटा किसु किस मेम्बार्स पे करनी तरह सबसक्रिपन तरा पे करनी एंड द मेम्बार्स ओ दिस अमाउंट टू दिस क्लाब और ये अमाउंट मेम्बार्स ओ कर क्लाबर का सो इट इज एन एसेट फर द क्लाब तो एसेट सब समय डेबिट सैडे शो कर ओपेंग डेबिट सैडे व्यलू हम बैलेंस बिटी थ्री फोर्टी और क्लोजिंग कत बला फोर एट्टी क्लोजिंग फोर एट्टी एट सेम जस्ट खाली एक चेन्जेस हवा से हे This amount is not paid by the members this year, and the members owe this amount to the club. A amount ta, I mean, four eighty amount ta, kisu kisu members a bossor pay korani, or a amount ta members owe kore club er kache. It will be an asset for the club next year. Next year, ita as an asset show korte hobe. Jabon amra a bossor three forty show korlam asset hisabe, next year o four eighty show korte hobe as an asset. मैं डेबिट सैड तर बला देखें सबसक्रिपन इन एडभांस टू हंड्रेड ओपेंग वन थार्टी क्लोजिंग एडभांस हो दिस अमाउंट इज पेड बै द मेम्बार्स इन एडभांस लास्ट इयर फर दिस इयर गत बसर ए अमाउंटा टू हंड्रेड अमाउंटा मेम्बार्स पे कर इन एडभांस सो इट इज अ लायबिलिटी फर द क्लाब तक क्रेडिट सैडे देखिए बुझल ये सेम जिन एखे है जस्ट खाली एक चेन्जेस हो This amount is paid by the members in advance this year for next year. It will be a liability for the club next year. So, for a bossor again, it is a liability he should show for the club. Because it is a bossor pay for a hoyeche in advance for next year subscription. A bossor liability he should be seen. For a bossor one thirty liability he should be seen. Subscription in arrears taki and subscription in advance taki. Asha kori bushte bolte. Jodi bushte na paare na mar comment box e comment korbe. Jodi bushte na paare na mar comment box e comment korbe. Jodi bushte na paare na mar comment box e comment korbe. Jodi bushte na paare na mar comment box e comment korbe. Jodi bushte na paare na mar comment box e comment korbe. Jodi bushte na paare na mar comment box e comment हमें अवश्य रिप्लाई दीब तरह सबसक्रिपन अकाउंटे आसे हलो ये फिगार सबसक्रिपन जेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट्सर मध्य रिसिप्ट हिसाब से देखाना हो मैं ए बस एट थाउजेंड पाउंड सबसक्रिपन बैंके जमा तो हे बैंक डेबिट सबसक्रिपन अकाउंट क्रेडिट एट थाउजेंड पाउंड हमारे ये बुझते पे बुझते पे बुझते पे बुझते पे बुझते पे एन के बैलेंस करब ये बैलेंस कर ले आसे हलो एट सिक्स एट जिरो एखान थ्री फोर्टी के जी माइनस करी और वन थार्टी के माइनस कर तेल आसे हलो एट टू वन जिरो यटाई हे अपार ए बस मेन सबसक्रिपन जो इनकामिंग एक्सपेन्डिचार अकाउंटे चार्ज हो आशा करी अपन के बुझाते पे जी अपारा बुझते ना पर कमेंट बक्स में कमेंट करबी अवश्य बोझान चेषा कर क्लियर नेक्स्ट नम्बर सी ते बला प्रिपेयर द रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंट फर दर एंडेड थार्टी फार्स्ट मार्च टू थाउजेंड सेवेंटी रिफ्रेशमेंट ट्रेडिंग अकाउंटे प्रिपेयर करते बला देखें हमें ये प्रिपेयर कर सवार आगे आसो सेल्स सेल्स एखे बला चलो सेल अफ रिफ्रेशमेंट फाइव फोर थ्री थ्री तेल सेल है फाइव फोर थ्री थ्री एन के बेर करते हैं कस्ट अफ सेल्स रिफ्रेशमेंटर कस्ट कतटुकू छो देखें ओपेंग स्टक अफ रिफ्रेशमेंट बला फोर टू वन और क्लोजिंग बला थ्री एट नाइन ओपेंग फोर टू वन क्लोजिंग थ्री एट नाइन एखे बेर करते हैं पार्चेज पार्चेज बेर करार्जन एक उल्टा चिंता करते हैं देखें एखे क्रेडिटर्स फर रिफ्रेशमेंटर ओपेंग बैलेंस बला आज है वन फाइव टू और क्लोजिंग बैलेंस बला आज है वन फोर थ्री एटा के यूज करी पार्चेजा बेर करब सबा जी जो ओपेंग क्रेडिटर्स प्लस पार्चेज माइनस पेमेंट हमें आर बोली ओपेंग क्रेडिटर्स जो थे तरह जो पार्चेजा एड करी 
আর পেমেন্টটা মাইনাস করি তাহলে আমরা পাবো হলো ক্লোজিং ক্রেডিটার্স সে ফর এক্সাম্পল ওপেনিং ক্রেডিটার্স হচ্ছে টু পাউন্ড পারচেস করলাম চার পাউন্ড পেমেন্ট করলাম দু পাউন্ড টু প্লাস ফোর সিক্স সিক্স মাইনাস টু ফোর ক্লোজিং ক্রেডিটার্স হবে ফোর সেই হিসাবে বলতে চাই বুঝলেন তাহলে এই ফর্মুলাকে ইউজ করে আমরা এটা করতে পারি না পারচেজ ইকুয়ালস টু ক্লোজিং ক্রেডিটার্স প্লাস পেমেন্ট মাইনাস ওপেনিং ক্রেডিটার্স আমরা সাইট চেঞ্জ করে দিলাম একটা ইকুয়েশনের সাইটটা চেঞ্জ করলে তো প্লাস মাইনাস হয়ে যায় মাইনাস প্লাস হয়ে যায় পারচেসকে আমরা এক সাইডে নিয়ে আসছি বাকি সবগুলোকে এক সাইডে নিয়ে গেলাম আশা করি আপনারা এটা পারবেন তো যেহেতু আমরা এই ফর্মুলায় নিয়ে এসে পড়েছি আমরা ক্লোজিং ক্রেডিটার্স পেমেন্ট আর ওপেনিং ক্রেডিটার্স তিনটা ভ্যালুই আমরা জানি দেখেন ক্লোজিং ক্রেডিটার্স হচ্ছে ওয়ান ফোর থ্রি আর পেমেন্ট করা হয়েছে দেখেন লেখা আছে এখানে পেমেন্ট টু ক্রেডিটার্স সেটা ছিল থ্রি জিরো সেভেন জিরো আর ওপেনিং বলা ছিল ওয়ান ফাইভ টু এখানে তাহলে এটাকে সলভ করলে আসে হলো আপনার থ্রি জিরো সিক্স ওয়ান এটাই হচ্ছে আপনার পারচেজ অফ রিফ্রেশমেন্টস বুঝলেন তাহলে আমাদের মোট কস্ট অফ সেলস দ্বারা কত ওপেনিং স্টক প্লাস পারচেজ মাইনাস ক্লোজিং স্টক থ্রি জিরো নাইন থ্রি এখন সেলস থেকে এটা মাইনাস করলে আসে হলো টু থ্রি জিরো ফোর আশা করি আপনারা বুঝতে পেরেছেন যদি কোনো কিছু বুঝতে না পারেন আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন আমি অবশ্যই রিপ্লাই দিব এখন ফাইনালি আসে হলো নাম্বার ডি প্রিপেয়ার দ্য ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার অ্যাকাউন্ট ফর দ্য ইয়ার এন্ড থার্টি ফার্স্ট মার্চ টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন এখানে ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার প্রিপেয়ার করতে বলা হয়েছে তাহলে দেখেন আমি অলরেডি একটা প্রিপেয়ার করে রেখেছি আগে বসবে হলো ইনকামগুলো ইনকামের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম আসে হলো সাবস্ক্রিপশানস যেটা আমরা বিতে বের করেছিলাম ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেন্ডিচার এইট টু ওয়ান জিরো এটা আসবে হলো এখানে এইট টু ওয়ান জিরো তারপরে আমরা বের করেছিলাম প্রফিট ফ্রম রিফ্রেশমেন্টস টু থ্রি ফোর জিরো এটাও এখানে আসবে আর দেখেন এখানে বলা আছে ডোনেশানস ডোনেশানস বলা আছে হলো এখানে ফাইভ থাউজেন্ড পাউন্ডস এটাও হবে এ বছরের ইনকাম তাহলে আমাদের মোট ইনকাম কত হলো ওয়ান ফাইভ 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 জিরো এখন আসি আমরা এক্সপেন্সের মধ্যে সবার আগে হলো সানরি এক্সপেন্সেস থ্রি ফাইভ জিরো জিরো থ্রি ফাইভ জিরো জিরো তারপরে হচ্ছে গ্রিন কিপার্স ওয়েজেস গ্রিন কিপার্স ওয়েজেস নাইন থাউজেন্ড তারপরে আসা হলো ডিপ্রিসিয়েশন ডিপ্রিসিয়েশনের মধ্যে একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট আছে একটু খেয়াল করে দেখেন ইকুইপমেন্ট নেটবুক ভ্যালু ওপেনিং দেখানো হয়েছে থ্রি থাউজেন্ড ক্লোজিং দেখানো হয়েছে আঠাইশো এটা দেখে আপনারা বুঝতে পারছেন যে দুইশো পাউন্ড ডিপ্রিসিয়েট হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু এখানে দেখেন লেখা আছে যে ইকুইপমেন্ট ফিফটিন হান্ড্রেড রিসিপশান পেমেন্টের অ্যাকাউন্টের মধ্যে পেমেন্ট সাইডে লেখা আছে ইকুইপমেন্ট ফিফটিন হান্ড্রেড পাউন্ডস মানে ফিফটিন হান্ড্রেড পাউন্ডসের ইকুইপমেন্ট পারচেস করা হয়েছে বুঝলেন কিন্তু যেহেতু ক্লোজিং ব্যালেন্স আঠাইশো দেখাচ্ছে মানে এই ইকুইপমেন্টটা পারচেস করার পরে এটাকে ফুললি ডিপ্রিসিয়েট করে দেওয়া হয়েছে এটার প্রমাণটা হচ্ছে এই আঠাইশো এটা যদি ফুললি ডিপ্রিসিয়েট না করতো এ বছরই তাহলে এটার ভ্যালু আঠাইশো হতো না তার থেকে অনেক বেশি হতো যেহেতু এটা আঠাইশো তাহলে আমরা এজিউম করে নিব এটা অবশ্যই ডিপ্রিসিয়েট করা হয়েছে ফুললি আর এখানে ডিপ্রিসিয়েট করা হয়েছে অনলি টু বুঝলেন তাই আমরা এটাকে সেভাবে করেছি থ্রি থাউজেন্ড মাইনাস আঠাইশো সেটা হলো দুইশো আর প্লাস ফিফটিন হান্ড্রেড যে অ্যাসেটটা পারচেস করা হলো সেটাকে ফুলি ডিপ্রিসিয়েট করে দিয়েছে তাহলে হয় হলো সেভেন্টিন হান্ড্রেড এ বছরের ডিপ্রিসিয়েশন তাহলে আমাদের মোট এক্সপেন্ডিচার দাঁড়ায় হলো ফোরটিন আর মোট ইনকাম থেকে যদি আমরা এক্সপেন্ডিচার বাদ দেই তাহলে আসে হলো ওয়ান থ্রি ফাইভ জিরো সারপ্লাস অফ ইনকাম ওভার এক্সপেন্ডিচার মানে ইনকামটা বেশি আছে এক্সপেন্ডিচারের তুলনায় বুঝলেন আশা করি আপনাদেরকে বুঝাতে পেরেছি যদি আমি সক্ষম না হয়ে থাকি আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন আমি অবশ্যই আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করব ইফ ইউ লাইক মাই ভিডিও প্লিজ শেয়ার উইথ ইউ ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলি লাইক মাই ফেসবুক পেজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু প্রেস দ্য বেল আইক অ্যান্ড সো দ্যাট ইউ ক্যান রিসিভ নোটিফিকেশনস অ্যাবাউট মাই লেটেস্ট ভিডিওস থ্যাংকস ফর ওয়াচিং বাই বাই